手上和冰玉公主。出手相救啊！咱们这叫什么呀？美女救英雄嘛！<笑>姑娘，今年贵庚啊？有没有成家啊？要是不嫌弃的话，我可以以身相许。是你，将军救命啊！哇、哎，救命啊！救命！阎王爷要是问我是死在谁的手上，我该怎么说？好，我就让你死个明白。我是大师兄和八师弟呢？大师兄和八师弟拼死掩护，我才有机会保护冰玉公主和万寿山将军逃出来
。我一回头，就看见大国已经吞噬了大师兄。还有无数的蒙面人在营地里见人就杀，我们到处找你，我以为你死了呢。都怪二师兄不好，你是不是不要我们了？怎么会呢，七师弟？你就像我的亲人一样。<笑>可是我真的想不起来发生什么事情了。二师兄，你怎么了？我也不知道我怎么了。在山谷中醒来的时候，我什么都不记得了。都怪我不好。才让你们遭遇偷袭，不关你的事，只要你还活着就太好了。万寿山将军和冰玉公主呢？从营地里逃出来的时候，他们还在马车上的，这一路片刻都没停过。他们去哪儿了？怎么凭空失踪？是不是跟这帮蒙面人有关啊？啊我看去茅坑里找屎的是你自己，臭小子！等我收拾了和尚再来找你。想收拾和尚，真是滑天下之大稽。你收拾给我看看呢？切，就叫你小子再嚣张会儿。迷香失去作用了。我二十六年的功夫不是白练的。你好狠心！可我就喜欢你这点。二师弟，快救命啊！看来也不是全部怕迷香的。可惜一直没有机会杀掉你们，给我父亲报仇。今天我就杀了你们。万寿山和冰玉公主。是不是也被你们迷晕了？这就没有必要告诉你们了。哦，你们好狠毒，打不过万寿山将军，就把他们迷晕，然后杀了他们。这对于杀盗来说是再正常不过的事了。你们滥杀无辜，那就别怪我扬善惩恶了。呀！哎呀！虽然我看不惯你，但你是我老大的女人，我要替老大保护你。哼，算你识相。五毒兄弟，你叛变了。刚才我二师兄一时疏忽才会中了你的计，你以为你还有机会得手吗？凭你的功夫，二师兄不用出手，我都可以拿下你。呵，好大的口气，放马过来！呀施主，今日你不交出我的师兄弟们，我不会让你脱身的。你打赢我，我自然会把人还你。不过闺房里打着不痛快，有本事到外面去打。好。
你先请。你们就当着我的面废了自己的武功？不可以！你们忘了咱们的使命了吗？不要管我，快走！好，我答应你，但是让我自废武功我做不到，因为。小和尚，你还打不打？再来就把你的手打断！小和尚，再来可不光是胳膊。小和尚，你是不想活了吗你？你小僧就算拼了这条小命，也要替佛除。可你又打不过我，你还三番四次的冲过来，就不怕我把你的胳膊打断了？不仅没有除掉我，还白白搭上一条自以为大有作为的贱命。不知道是你的执念神，还是我的执念神？施主的执念是胡作非为的，而小僧的执念是普度众生的。好，那我就把你腿打断，看你还怎么打！你属狗的，还咬人！行了。啊你们什么人？你不需要知道。为何要拦住小僧？真是个笨和尚，自然是杀你了。阿弥陀佛，还请施主放下屠刀，回头是岸。去跟阎王爷说去吧。杀了他！应付的了，又来一批，怎么办？和尚们和天狼部落的那些人都料理干净了，全死了。也难怪，大和尚只知寻医问药，六和尚是个哑巴，还不拿兵器吹什么破笛子，七和尚更不用说，一个小屁孩子又能兴起什么大浪？还有那个叫什么五毒的，只会花钱秀腿，最难对付的就算是天狼部落的人，没想到也被你们全部斩杀。弟兄们，杀了胖和尚，回去向上头交差。肥肉都让你们吃了，也
么？连骨头都想抢吗、啊？你吓错人了！这些人怎么自己跟自己打起来了？这师兄和五师兄真的显灵附着，谢谢佛祖。为了捧师傅，小人知错了，放过小人吧。小人被你的神功压得几乎干瘪都裂开了。嘿嘿，不要叫了，我不想伤害你们。放心吧，我用的力道不会要了你们的命的。只要你们答应我，不再纠缠我，我就饶了你们。他只听主人之令，不会听我的。嗯、三个时辰之后，二位施主的穴道自会解开。还望你们在此一劫后，能够放下屠刀。回头是岸。你要是还有慈悲之心的话，就马上给我们解穴。说着满口道德之言，却干着这种有辱修行之事，真是可笑之极。你以为我傻呀？我才不会上你们当呢！哼，不理你们这帮臭强盗，我要赶紧去救公主和师兄弟们，别让我再看见你们。哼，臭和尚，嗯，你想不想知道想杀你的人是谁？你不是不愿意告诉我的吗？我们任务失败，回去也是难逃一死，还不如跟你们去少林寺做一名侍奉佛祖的小沙弥。和尚。你不是老劝导我们要放下屠刀立地成佛吗？现在我们有悔过之心，难道和尚你不给我们个机会吗？好，那我们干脆有舌自尽，以死明志。哎哎，别！难道你？啊啊
都向着他。我为你们好，你们却把我当仇人，瞎了你们的狗眼！马师弟，你平时偷懒贪吃，我们都不愿意怪你，因为你心里是善良的，你不会害人。但今天你却变了，变得我都不认识了。我要替师傅把你打醒。你终于肯说实话了。平时你们几个欺负我，全都瞧不起我。你以为我感觉不到吗？在你们眼里，我就是一个又蠢又笨的累赘。我既然这么多余，那我走。以后我们不再是师兄弟了。我把你们全部都杀了，再去做一个逍遥的沙道。好过一辈子当和尚！呀呀！这个老八怎么会叛变呢？哎哎，你们还不赶紧去救公主啊！公主说了，我们要时刻不离您的身边，保护您的安全。你还跟我说公主说了？公主还说什么了？什么人？来到我们的地盘，就得留下点值钱的东西。原来是群土匪，我们是和尚，没什么值钱的东西。值钱的东西留不下，那就留下你们的命吧。只怕你没这个本事。哎我手里还不住手！师傅，不要管我！哎，小七啊，快过来，这什么东西啊？嗯，哎，啊！啊！啊！呀！啊二师兄，你看保护好八师弟。好
为什么攻击我们？快说！二师兄，他好像不会说话，他现在的样子好像一只受伤的小狼一样。回到那笼子里，不准再过来了。啊！为什么？为什么他们要杀了他？一定有人在暗中监视我们，这些人简直丧心病狂。他们会不会把这些野人都放出来？如果是那样，我们三个全加起来。也不够喂他们。我们被埋在山谷时，有一位姑娘告诉我们，我们想要活着离开鄂尔多斯，只有一个人可以救我们，但前提是，在他伤我们之前，我们要成功说服他。这个人是谁？现在还不知道。我看格伦将军，不是想看表演，而是想杀死和尚吧。这几个半狼人，他们在铁笼子里饿了十几天，兽性极强，和尚们根本不可能逃生。弱肉强食是自然的规律，那就看和尚有没有这个本事和尚，你面前的他们已经完全丧失人性，他们是彻头彻尾的野兽，你不杀他们，他们就要杀你，你不需要有所顾虑。为什么不杀他们？他们囚禁于此，已经是生不如死。我不能拯救他们脱离苦海，内心已经自责不已。来人！你为什么要杀了他们？生不如死，最好的解脱就是一死了之。你已经帮他们逃离苦难。我的师兄弟们怎么样了？你很快。就可以见到他们了。如果他们有事，我绝不放过你。哎，各位好汉，先别动手。一看你们就是英雄好汉，啊，肯定没错。人是我救的，不过他掳走了我一个朋友。要不这样，我把我的问题解决了，再任由你们处置，好不好？不用折腾了，你那个朋友已经死了。你看见了？他是个杀人疯子，任何人落到他手里，都只有死路一条。都死了。别废话了，给我上！哎哎
好面熟啊！我凭什么要帮你啊？你不跟我们联手？能打过他吗？他杀了你的朋友，难道他会放过你吗？你刚才也没打算放过我呀。只要你跟他不是一伙的，我们就不是敌人。脸是这么个脸吗？可我怎么知道你是敌是友啊？除非你告诉我你真实身份。我们只不过是附近的村民，因为受到这个疯子不断的骚扰，所以才组织这个自卫队来对付这个疯子。怎么看？你们都像训练有素的杀手，搞不好就是你们放火袭击了我们。你说是不是？不是我们要袭击你们，是你们本来就该死！你个王八就是火烧，火烧巨鹰的凶手。<笑>只可惜，你知道的太晚了，可以去死了。<笑>这面罩装神秘是吧？要杀要杀！呸呸呸！你这么年轻，干嘛动不动就想死啊？一命值千金，活着多好啊！不杀就放我走，没说不放你走啊！先回答我几个问题，没用的。不管你怎么逼问，我什么都不知道。我还没问呢，你怎么知道你不知道啊？你问了也是白问，我还真不信了。<笑>说，放火的人。是不是你们？我不知道，你不知道啊？那是谁指使你们杀和尚的？不知道，还不知道啊？我们中间谁是你们的卧底呀、啊？不知道，你真以为我不敢吓人啊？啊啊！你给我知道什么？知道我为什么叫五毒吗？因为我随身携带五种毒药。这些毒药都是我独家研制而成，无人能解，不会马上要了你的命。哼！但是呢，我。
会随着血液慢慢侵蚀你的骨头，慢慢的腐烂你全身每一寸皮肤，你的五脏六腑就像有千万只蚂蚁在爬一样。让你求生不得，求死不能，专治你这种什么都不知道的毛病。你以为我会相信你吗？你看，我没骗你吧？啊？嘿嘿，说吧，你每回答我一个问题，我就给你一种解药，好不好啊？哎，你怎么这么傻呀？我刚才生命诚可贵的道理跟你白讲了。说出来一样会死。死的还会比现在惨一百倍、一千倍，因为他们不会放过任何一个怕。哎，说，他们是谁？他们在哪儿？他们，他们无处不在，无处不在，无处不在。幸亏老六发现那个地窖，要不然咱们全都烤熟了。哎，哎，嗯。哎、怎么，没被烧死？笑话！你知道我是谁吗？我是天狼部落的神明，我是神明。你是神明，那他呢？他是我的娘子，也就是天狼部落的公主。公主，那他呢？他该也不会是天狼部落的什么神吧？我从小就开了佛眼，能与佛祖对话。你们又是神明，又是开了佛眼的，那你呢？难道也是开了佛眼吗？小僧既不是什么神明，也没有开佛眼。小僧只是一名少林寺的武僧。行了，闭嘴吧！阿弥陀佛，把他们给我抓起来！等等等等等等，你疯了吧？我都说了，我是天狼部落的神明，都是神明，你要抓我们，呃，天上的雷能把你劈死？我看你是傻了吧？我都已经想放火烧死你们三个神一样的人物一次了，还怕再杀你们一次？再说火都烧不死你们，想必其他死法你们也能死里逃生。我就不明白，你们三个神一样的人物怎么就那么怕死呢？你们在说谎。嗯根本不是什么神明，就是普通人。我没骗你，我确实从小开了佛眼啊！我也是天狼部落的神明啊，千真万确。不信你问我媳妇儿。驸马确实是天狼部落的神明。反正你们怎么都死不了，那就再死一次吧。五毒兄弟，这就是你不听佛意的后果。那那你的佛说没说过咱们会继续被追杀呀、啊？给我杀！想到除了大师兄和七师兄，和尚们都聚齐了。你到底是何人？和尚们小心，他是天地会的。你想干嘛？我在帮你。啊和尚救我！光天化日，当街打女人，他有没有王法了？谁家的事你都管啊？和尚都没动手，你去干嘛呀？敢欺负我五毒的女人，活腻歪了你啊！嗯，没
难道有人吗？还往里闯？就因为有人，老子才要闯。没人直接走就行了，还叫闯吗？还挺嚣张的你，帅气逼死人，英明神武都五毒大爷，你知道吗？知道如何？不知道又如何？知道就把路让开，不知道。今天我就打的，你知道？看来我们知道不知道，你都要闯。没错，今儿个老子后边的这帮爷爷就得从这儿过去。那我们就不客气了。啊、你们这帮孙子，我饶不了你们，疼死我了！没事了吧？活该你！兄弟们，咱们今天要死在这儿了吧？他们是要把我们往炮楼里逼啊！我们不能进去，我们现在已经无处可逃了，不入虎穴焉得虎死？我们就往炮楼冲，走！墙上有字，为朝廷卖命，该死！究竟是谁留下的这些字？刚才明明还没有。二师兄，我们还是赶快离开这儿吧。现在城门外也被包围了，看来这些杀手是不打算让我们活着出去了。啊
和尚之墓。大家小心，有机关！干嘛？干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！向左走两步，前后三步。向前三步。万寿山将军为什么要派女施主来盯着那个白衣杀手呢？你想想看，哪个杀手敢在首领的眼皮子底下窝藏犯人？女施主的意思是，那个白衣杀手除了是白衣蒙面人的首领外，还另有身份。白衣杀手以前是万寿山将军的手下，因为跟万寿山将军有些过节，就投靠了南方天地会。他跟万寿山将军接触比较多，更多的我就不知道了。但是，他一定不是一般人。他杀了那么多的小孩子。他的心一定比恶魔还要狠。我知道你是少林寺的，所以我没有像对待别的孩子那样对待你。白衣杀手刚开始把你送给我的时候，也是抱着一个试试的态度。没想到我对你跟别的孩子不一样，所以他才没有杀你。难道是他下令要追杀我们的吗？要杀你们的是任天野，是南方天地会的二号人物。二号人物，万寿山将军真的在这里吗？在这里，但不知道具体在哪儿。任天也要杀他，只有你们才能救他。走，小和尚，我带你去炮楼。我们竟然杀了这么多人！阿弥陀佛，什么样的人才是强者呢？强者就是想杀就杀，永远欺负别人，不会被别人践踏。照你这么说，当年害死你爹娘的那些人，都是强者了？他们算个屁强者！他们是畜生都不如的人渣，那你现在的所作所为跟他们又有什么区别呢？你们不一样，都是图财害命吗？你欺负别人，是不是也和那些人欺负你的母亲一样？你要做的根本不是什么强者，而是恶人。你能得到什么？你能过得快乐吗？我能得到我想要的财富，拥有权利。我为什么不快乐？你迷失了本性。让你得到金钱和权力又有什么意义呢？你杀光了你的仇人，可是你的爹娘可以活过来吗？活不过来。但是他们知道你已经成了杀人的恶魔，他们会多伤心呢、啊？你有本事，为什么不实现你父亲的愿望，去帮助那些穷人，使他们不再遭受像你一样的苦难，去伸张正义和公道呢？闭嘴！不要再说了！你觉得痛苦，这说明你的内心还有良知。佛祖会原谅你，你的父母也不会怪罪你。放下屠刀，立地成佛。我没有错，我有什么做的不对的？和尚，你妖言惑语，我差点就被你蛊惑，我现在就杀了你！小白虎，不要再执迷不悟，师傅是在点化你。慢着，我。哎哎哪儿冒出来五个不要命的小鬼
五杀，不要跟他拼硬功，用你们的速度和步伐组成五花阵型，扰乱他的注意力只是一时迷失了心智，我相信他过了今天会重新审视自己，重新做一个好人的。白可以变黑，黑不可以变白；好人可以变坏，坏人不会变好。身是菩提树，心如明镜台，时时勤佛事，勿使惹尘埃。干白虎的本性并不坏，只是让仇恨蒙蔽了他的内心。才会选择了错误的道路。只要服侍干净，放下过去，他会成为真正的强人。你真的相信我会改变？我从来都不会看错人。五杀，放开他！放虎归山，后患无穷，不能放。佛祖让我们度化众生，是让我们劝人们弃恶从善，而不是让我们杀尽一切罪恶。你们要是杀了他，就是以恶治恶，会变成比他更恶的恶人。算你命大，师傅不让我们杀生，不然我们就把你五马分尸，还不快滚！方丈，你救我一命，我不会让你失望的。保护师傅！一点的必要，干白虎。我断的不是自己的胳膊，是一条沾满别人的鲜血，把我引向罪恶的利刃。断了他，从此就没有了罪恶的武器，就不能再为非作歹了。方丈，我向你发誓，我一定从善弃恶，做一个好人。阿弥陀佛，没有必要拿一只胳膊来出气，他没有错，错的是你的心。修炼就是要修心，存善念，走恶意，自然不会杀人。心有不良，就是没有四肢，也会祸乱他人。不管你闯荡江湖多少时间，不管你威名如何远扬，不管你杀掉多少人，记住，恶有恶报，善有善报。感谢方丈教诲，我会退出干天虎组织。不经历几次火的历练，成不了一块金子。你去吧，阿弥陀佛。你，你怎么在这儿？我为什么就不能出现在这里？你说过要改邪归正的，你觉得我可能改邪归正吗？何况你又怎么证明我现在做的就不是正事？你怎么出尔反尔？那是你们的事，我们是干天虎组织，在我们的教条里，只有生存。师傅，知青，放他一条生路是佛的善意，灭掉一个恶人也是佛的善意。生死之念在他的心里，我们无法决定。师傅，他想死，那是他的选择。作恶必死。看来，今天不得不打了。师傅，你先走，我保护你。你一个人赢不了他，为师还没有出手呢。走，走。少林功夫也不过如此，我还以为你有多厉害，我一个人就能打败你。你要是一个人跟我单挑的话，我就让你一只手。一言为定，到时候你要是输给我一个女人，可别羞愧的自刎。你让开！跟他废什么话？赶紧把他的头砍下来，我们好回去交差。赶白虎，我们之前放了你，饶你不死，你现在还有回头向善的机会。你觉得我可能回头向善吗？我的那么多仇家会放过我吗？不会，不然今天晚上。我的脑袋就会被挂在城门楼了，所以，对于我
根本就没有回头向山，放虎归山，必有后患。你是宁愿断掉胳膊，也要改邪归正的？错，我想断掉自己的胳膊，是想让我自己记住，你们侮辱了我。在这个世上，你们是我不共戴天的仇人。难道你忘记了你父亲的教训？正因为没有忘记，所以我才不会回头向山。和尚，收死吧！你让开，我来收拾他。我让你让开，你就让开。你是不是瞧不起我？觉得我打不过他？信不信我先收拾了你？你们为什么都叫虎？因为我们是复仇者，我们都是失去亲人怀着巨大痛苦的人。我们心里只有两个概念：杀人和金钱。你们为什么要这么做？那你要问一问，把我们变成这样的人为什么？跟他废那么多话干什么？赶紧杀了他们！好，呀，就。说好一对一，你居然背后偷袭！原来你们干天虎就是这样卑鄙行事的组织。你跟他说好，我可没答应。一个女人的话你也信？你还真是一个天真的和尚。哎老秃驴，看看你的徒弟，苦功这么差劲，是不是整天吃素吃的手脚无力，还是成天想女人想的疏于练功了？我看你跟他差不多，武功也好不到哪儿去。是啊，我们的功夫是不行，可否放过我们？我倒是愿意放了你们，可是我的雇主他不答应。老和尚虽然老了点儿，可我就喜欢啃老肉，比嫩肉好多了，不会吃两口就觉得腻。要不然我今晚留你一条命，你好好陪陪我，怎么样？老衲虽然功不如人，但是如果你们执意相逼，老衲也只好背水一战了。我们先来定输赢，再来定生死。嘿，嘿，哦，大胆！阿弥陀佛，大师饶命！我们有眼不识泰山，请你不要杀了我们。你还想断掉另外一只胳膊吗？我不能再丢掉这只胳膊了。你不是要记下仇恨吗？不是，我是因为打不过你们，我怕你们杀了我。所以断臂求生，我很同情你。我希望你能够重新认识自己，改邪归正。好，我一定改邪归正。